Hai guys, welcome back to my channel Semoga kalian dalam keadaan baik Di part 2 ini Aku bakalan ceritain pengalaman aku Yang pernah naik e, KRL atau komuter lain e, Langsung aja ya Jadi ceritanya e, ini Di jam berangkat kerja Aku e, naik dari stasiun Manggarai Dan aku dari stasiun Manggarai Menuju ke Tanah Abang Nah, ketika keretanya sampai, aku naik gerbong e, yang khusus perempuan. Nah, aku naik di situ. Nah, biasanya orang-orang yang aku temui di dalam gerbong perempuan itu atau semua deh yang di jam aku berangkat itu orangnya ya orang yang sama gitu, yang bakal berangkat dan menuju ke stasiun Tanah Abang. Nah, jadi kalian tahu dong ya kalau orang... Uh, pokoknya di jam-jam kerja Jam 6 sampai jam 9 deh kira-kira ya Itu adalah jam yang padat uh, penumpangnya uh, Komuter lain ini atau KRL Jadi pas udah aku naik di gerbong perempuan Berangkatlah tuh keretanya dari tanah uh, dari stasiun Manggarai Menuju ke Tanah Abang Nah ketika aku, aku udah sampai di stasiun Tanah Abang Aku turun tuh dan semuanya dari kereta yang aku naikin itu dari gerbong lain pun juga turun rame gitu kan dari stasiun Tanah Abang itu turun kan di kalau kalian tahu di stasiun Tanah Abang itu ada eskalator yang mengarah ke atas atau tangga yang mengarah ke atas nah yang aku naikin ini yang eskalator gitu itu padat saling dorong dorongan desek desekan jadi di sini aku kena mental di Jakarta ya merantau di Jakarta kena mental uh, ketika naik KRL gitu. Jadi uh, si Mbak ini yang satu gerbong sama aku emang aku sering jumpa sih sama si Mbak ini ya. Jadi dia ini uh, juga mau naik eskalator yang sama dengan aku. Nah posisinya dia ini pas banget di depannya aku gitu kan di depannya aku. Yang namanya rame, desek-desekan, mau naik eskalator, aku tuh nggak sengaja ngedorong dia. Dan aku nggak sengaja itu karena yang di belakang aku juga ngedorong aku, desek-desekan pengen cepet naik ke eskalator, cepet naik ke atas gitu kan. Uh, terus uh, dianya yang aku lihat saat itu ya nggak gimana-mana, nah cuman... Setelah aku bebas oh, dari kerumunan di belakang aku yang dorong-dorong, aku ada kesempatan untuk bisa naik ke eskalator. Ya udah aku naik di eskalator di sisi kiri yang sisi diem gitu kan. Yang di sisi kanan yang buru-buru mau naik ke atas yang yang jalan gitu. Nah, jadi si Mbak yang kedorong aku udah nggak ingat sama si Mbak ini gitu. Jadi ternyata si Mbaknya itu yang nggak sengaja aku dorong, dia tuh posisinya di belakang aku. Dan dia sengaja dong ngedorong aku waktu itu. Aku yang udah capek, yang udah desek-desekan dari tadi, terus aku noleh ke belakang gitu kan. Loh kenapa mbak saya didorong gitu kan? Terus dianya bilang, lah kan kamu yang dorong saya duluan gitu. Terus aku yang kayak dia tuh ngomongnya sambil kayak ngebentak gitu kan. Nah jadi terus aku jawabnya sambil gemetaran gitu. Lah saya kan didorong sama orang lain gitu kan dari belakang. Nah terus uh, aku Uh, tadi yang ngeliat ke belakang terus ya udah aku mau ke depan lagi karena aku yang kayak dibentak gitu kan nggak biasa ya apalagi aku orang dari daerah gitu kan baru pertama kali diginiin sama orang pas naik KRL gitu udah suasananya pagi itu crowded banget gitu kan desek-desekan rame bau apek lagi kan keringetan pagi-pagi naik KRL gitu nah terus si mbaknya tuh ngomel-ngomel di belakang tapi aku udah yang kayak nggak fokus dengerin dia kan ya udah lah gitu kan akhirnya Nah akhirnya pas sudah aku sampai di apa udah sampai naik ke atas ke Tanah Abang mau ganti peron kan uh, terus naik ke kereta aku tujuan selanjutnya ke daerah Pondok Keranji ya uh, jadi uh, pas di dalam kereta itu kereta yang baru kan aku naikin terus jalan dong keretanya aku tuh yang kayak udah tahan gemeteran gitu kan saking shocknya aku dibentak sama orang lain gitu kan penumpang kereta lain nah di kereta yang aku naikin menuju ke pondok ranji aku tuh yang sampai kayak nangis gitu kan berlinang air mata gitu kan aku posisinya duduk karena yang uh, di dalam kereta itu aku duduk karena uh, kereta yang arah pondok ranji itu nggak sepadat yang dari stasiun manggarai ke tanah abang 
nah itu di di dalam kereta tuh aku nangis gemeteran sambil nutup mata supaya nggak ya malu dong diliatin sama orang aku nggak punya tisu waktu itu ya di tas aku hmm, terus ya udah aku lap aja pakai tangan terus pakai apa baju kan lengan panjang waktu itu kalau salah aku pakai baju lengan panjang terus ya aku nyeka air matanya ya pakai baju gitu loh nah udah sampailah aku di apa di stasiun pondok ranji dan lanjut lagi ke uh, tempat aku kerja nah keesokan harinya aku ya seperti biasa ya uh, datang ke stasiun manggarai uh, nunggu di peron yang menuju ke arah tanah abang dan naik lagi ke uh, gerbong wanita gitu uh, atau khusus uh, gerbong khusus perempuan dan kalian tahu aku jumpa lagi sama simba itu dan posisi aku berdiri itu di aku bersender di dekat pintu keretanya dan dia juga berdiri di, di depan uh, pintu kereta juga jadi seberang seberangan gitu loh jadi aku ketemu lagi sama dia kalau nggak salah dia tuh pakai masker aku pun pakai masker apa enggak gitu ya lupa deh pokoknya pokoknya kita tuh ya ketemu lagi di gerbong itu di jam yang sama hadap hadapan seberang seberangan gitu dekat pintu uh, kereta kalau kalian tahu ya ya udah ber ya masing-masing aja gitu main handphone dia main handphone jadi kayak yang mungkin gak ingat kali ya tapi bagi aku itu ya masih memorable gitu masih teringat banget di <laughs> di pikiran aku gitu wajah simbaknya juga gitu kan tapi ya sudahlah yang penting hari itu ya berangkatlah uh, menuju tanah abang ya ke tempat kerja gitu jadi dari cerita ini aku mau share ke kalian kalau sebenarnya di Jakarta itu ya apalagi yang merantau yang kerja gitu kan semuanya itu pada buru-buru pengen sampai di tempat tujuan gitu loh jadi ya ya kalian harus kuat-kuat mental kalau misalnya kalian berhadapan dengan orang yang buru-buru atau suka ngebentak gitu kan atau suka yang mencaci maki gitu ya sedih ya dari dari pengalaman aku itu ya mau nggak mau aku juga yang belajar harus kuat mental ya salah satunya dengan Uh, bisa deh harus bisa menghadapi kalau ada orang yang ngebentak kayak gitu jadi jangan sampai dimasukin hati ya nanti jadi baper gitu loh <laughs> aku yang dari orang daerah pun di kat dibentak seperti itu dan aku dari keluarga yang tidak pernah membentak seperti itu ya kaget banget kan ya jadi uh, ya selama di Jakarta aku belajar deh cara bertahan dari omongan atau cacian orang gitu deh yang su- yang suka ngebentak gitu jadi semoga dari video yang kedua ini dari pengalaman naik KRL yang kedua ini bagian kedua yang aku share ke kalian ya semoga kalian bisa deh uh, mengambil inti sarinya ya teman-teman ya dan semoga video ini bermanfaat kalian juga bisa share video ini ke orang terdekat kalian teman-teman atau keluarga kalian dan di part 3 nanti sesuai janji aku di part 1 aku bakalan ceritain tiga pengalaman aku naik KRL nah nanti di part 3 adalah uh, pengalaman aku naik KRL uh, dan itu pengalaman yang membuat aku um, pensiun naik KRL ketika berangkat kerja Nah, oh uh, ya, semoga di video selanjutnya kalian nonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.